はい、えー、今回は「筋肉マン」ですね「運命の王子」と「邪悪護身」の今後についてお話をしていきます「オメガケンタウリ」の6層核編以降「運命の王子」たちの活躍が目立っているんですがまあね主にフェニックスとビッグボディなんですけれども今後もさらにねストーリーに関わってくる可能性はあるのでしょうかまあ、これはねあの邪悪護身の動向次第なのかなとは自分は思っていますそれでは早速いきましょうまずはこちらからです邪悪護身に裏切りの兆候はあるのかということでこれ他の動画でもねがっつりとね触れていたんですけれども邪悪護身については天世界の中枢に追われた者たちで調和の神を失脚させたくてたまらない連中ザ・マンにこのように評されているんですよねまあねあの調和の神を含めた100人の神の意見に賛同していない時点で結構やばいかなとは思うんですけれどもというかね同じ神だったねザ・マンとかザ・ワンにねジャープシンとかって言われてる時点でやばいですよねで、勘ぐりすぎかもしれないんですが、スクリューキット調査団が何者かに襲われた後に、調和の神であるザ・ワンが、まだ姿すら見せぬジャープシンどもと口にしていたことも気になりますね。まあ、要は、襲った者たちイコールジャープシンの勢力っていうふうにちょっと思ってしまうわけなんですが、これはあのー、コメントとかでもいただいてましたね。さらに言えば、筋肉マンが敵の敵は味方と、話す場面がね超人墓場であったんですけれども結構芯をつくことをね話すイメージもあるんで調和の神という共通の敵がなくなればおのずとね再び敵対する可能性もあるんじゃないかなと思いますもし邪悪心が裏切ったり一波乱起こせばね、えー、運命の王子の出番もねどんどん増えてくるんじゃないかなとは思うんですよね次にフェニックスに関してなんですが、作戦式がメインになるのかということで、これについてもね、前からお話ししているんですが、フェニックスはアリステラに敗戦したもののビッグボディと同じく2戦こなしていることからしばらくはミートと共に作戦指揮をする役割になるのかなとは思っていますこれもねずっと言い続けてるんだけどセリフとか表情とかも面白いんでね使い勝手はいいキャラだとは思うんでねところどころでね出番欲しいかなとは思うんですよねまた知性の神との関係がねこの先どう描かれるのかかも気になりますね裏切りの有無にかかわらずイデアマンの回想シーンでは知性の神ってなんとなくですがいい神様っぽいなっていうように描かれた一方アリステラとの対戦ではフェニックスを誘惑って言っていいのかな、えー、そうすることで再び1億パワーを授けるなど知性の神に関してはつかみどころがない印象があって。でフェニックスとは互いにね利用し合っていたり駆け引きをしている感じもするのでその点もねどんどん描かれると面白そうかなとは思います。次にゼブラの作中初勝利は幻のままになってしまうのかということでこちらもねしつこいほど言ってるんですけど、まあ、熱望しているんですけれど今のところ彼が活躍しそうな兆候はないかなとは思いますねマリキタマに敗北後フェニックスと異なり挽回の機会が与えられていない状況なんですが冒頭でも話したように邪悪心次第な感じもするんで,すよで、技巧チームの誰かが再登場する場合でも彼の活躍期待できそうなんですけれども、まあ、自分はずっとバイクマン来てほしいなとは言ってるんだけどねただ、この展開でもしねそのバイクマンなりモーターマンが出,たと出てもゼブラがスルーされたらさすがにちょっとねショックを受けるんじゃないかなと思います。どどんんだだけけ不遇なんだよとは思ううすけど、まあ、これは結構ね期待できるんじゃないでしょうかね技巧チームが出ればですね。続いてこちらですビッグボディとマリポーサはということでビッグボディはねもう再登場のあと2戦2勝とね近年で最も活躍した超人の1人ともいえマリポーサはヘイルマン戦のみとはいえ超人総選挙で順位を大幅にアップさせていましたビッグボディはねさすがにまかなり人気あるんだけども対戦はしばらく組まれないと思われるんですが一方マリポーサはタックマ
マッチが組まれる可能性はあるんじゃないかとは考えています、まあ、要はこれもね言ってるんですけれどゼブラとのタッグもねちょっと期待しているんですよね、まあ、どうにかしてねゼブラ救済されないかっていろいろ考えているんですよね自分がいろいろ考えても仕方ないんですけれどで次にこちらですソルジャーマン再登場の可能性ということでジャークゴシンが裏切れば登場する可能性は著しく高まると考えています大い争奪戦の開催前にアタルに倒されるっていうね事情はあるんですが運命の王子の中で彼だけ復活していない状況はむしろ違和感すらありますね自分は一応サバイバルマッチ開催中も生きてはいたんだよねアタルの正体がバレそうになった時になんかあの力尽きた感はあったんですけれども、まあ、あの一応、ソルジャーマンが死んだっていう設定は当たるに出番を与えやすくするためにそういう展開にしたと言われればそれまでなんですけれどもでも、もしね再登場したとしてもボス級の待遇はさすがにないと思うんですがそれこそねゼブラあたりとね対戦を組ませるのは面白いかもしれないですねいわゆるウィンウィンの関係になるんじゃないかなとは思うんですよ。お互いに出番も与えられますしねというというようにまあね運命の王子はねまあ、結構出番が多いんでしばらくひょっとしたらねパッピタリとね、えー、出番なくなっちゃうかもしれないんだけど魅力的なキャラクターなんでね自分としては期待したいところですということで今回この辺りで終わろうと思いますご視聴いただきありがとうございました